Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of medieval history. और आज से हम medieval history का lecture one start करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक UPSC prelims में जितने भी question पूछे गए हैं medieval history से, उन सभी को discuss करेंगे हम इस lecture series के अंदर. Alright? So आज हम पहला topic start करने जा रहे हैं, which is Delhi Sultanate first. तो Delhi Sultanate जो है, उसको हमने दो parts में divide कर लिया है. तो जो पहला पहला पार्ट है उसमें हम मामलुक डायनेस्टी और मंगोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हाउ टू प्रिपेयर मेडिवल हिस्ट्री वाली वीडियो में मैंने आपको टॉपिंग लिस्टिंग बताई थी जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है सो आज हम ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे लास्ट 23 इयर्स में फोर क्वेश्चंस आए हैं और उसके बाद और डिफरेंट टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे पास मेंशन है और इसी तरीके से हम इस लेक्चर सीरीज में इन सब को कवर करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि जो रिलिजन वाला पार्ट है यानी जो सूफिज्म वाला जो टॉपिक है वो हम आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इसलिए सूफिज्म वाले टॉपिक so now let's start this video but before starting let me tell you that current affairs are also very important part for the UPSC prelims specially isi ke liye we have started a abhyas current affairs test series which has started from 1st April aur is mein 10 full length test hai means 1000 MCQs and these questions are downloadable as well as printable aur questions ke saath saath we also provide you detailed explanation jisse ki aap past 1 and half years ke current affairs ko revise kar sakte hain and we also uh, got a very good response on the batch 1 of Abhyas Current Affairs Test Series. You can see that here. That's why we have started our batch 2. Just make 5 full length test hai, means 500 MCQs. And this is your past 1 and half years ke current affairs ko revise. Kar sakte hai. And for more details about the test series, you can click on the link given in the description box. Now let's start with this video. So, first of all, we will see that this time per medieval history start with the Chola Empire. Tak hai, uske bare mein humne discussion कर लिया था एंशिएंट हिस्ट्री में उसके बाद की जो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो हम इस लेक्चर से डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस टाइम पर क्या बैकग्राउंड था कंट्री का क्या-क्या चीजें हो रही थी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में और इंडिया में जिससे जो है इसकी शुरुआत हुई तो पीरियड जो है 1000 से लेकर 1200 तक का उसके बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे वेस्ट और सेंट्रल एशिया में और उसी की वजह से नॉर्थ इंडिया में भी तो आप देख सकते हैं कि जो मेडिवल डायनेस्टी की और मेडिवल पीरियड की जो शुरुआत है वो हम किससे कनेक्ट करके देखते हैं वेस्ट और सेंट्रल एशिया से क्योंकि वहां पर जो भी चेंजेस होते थे वहां पर जो भी सरकमस्टेंसेस uh, थी सिचुएशंस थी उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ता था तो इसीलिए हमें वहां की क्या सरकमस्टेंसेस हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है so west or central asia jo hai wahan par bahut zyada rapid changes hue the different jo hai rulers aa rahe the ja rahe the bahut sare invasions ho rahe the so isi wajah se that led to the incursion of the turks into the northern india towards the end of this period to ye aapko dhyan rakhna hai ki isi wajah se jo hai turks jo hai northern india mein aaye is period ke end tak so end of the 9th century ko agar hum dekhe to wahan us time par trans oxiana khurasan aur parts of iran jo hai that were ruled by the Samanids and Samanids कौन थे? They were the Iranians by the descent. तो इस area में जो है Samanids का rule था means Iranians का rule था towards the end of the 9th century. ये time आपको ध्यान रखना है. और among the Samanid governors was a Turkish slave जिसका नाम था Alaptgin who established an independent kingdom with its capital at Ghazni. तो उन Samanids में से ही एक slave ने जो है अपना independent kingdom established कर ली which was in uh, with its capital at Ghazni, so you have to keep your attention. Very important, our region and location. है. So, after that, the Samanid kingdom soon ended, and the Ghaznavids they took over the task of defending the Islamic lands from the Central Asian tribesmen. उसी टाइम पर जो है महमूद जो है महमूद नाम का जो किंग है ही असेंडेड द थ्रोन यानी 998 टू 130 उसका टाइम पीरियड है ही असेंडेड द थ्रोन एट गजनी तो जो अलाप्तगिर ने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश की थी उसी के थ्रोन पर जो है महमूद नाम का किंग आया और ही वाज very famous king और वो किसलिए famous है his most daring raids तो ही उसने जो है इंडिया पर बहुत सारी raids चाली थी जिसमें से सबसे ज़्यादा important है कन्नौज पे in 
थाउजेंड एटीन में एंड अगेन इन सोमनाथ इन गुजरात इन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव उसके बाद बहुत सारे uh, ये जो है हम सारे ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सारे ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको बैकग्राउंड पता चले कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ें हुई सारा एम्पायर किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ डायनेस्टीज कहाँ से इवॉल्व हुई ऑल राइट सो आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद अ पावरफुल एम्पायर दैट इज द सेल्जुक एम्पायर केम इन टू बींग एंड द सेल्जुक एम्पायर इंक्लूडेड कौन कौन से एरिया को इंक्लूड करता था सीरिया को ईरान को ट्रांसोक्जियाना को एंड दे आल्सो कंटेंडेड विद द गजनविथ फॉर द कंट्रोल ऑफ द खुरासन क्योंकि जो खुरासन था दैट वाज इन द कंट्रोल ऑफ गजनविथ और उसके ही कंट्रोल के लिए दे आल्सो फॉट विद द गजनविथ एंड अगर हम मिडिल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी को देखें तो उस टाइम तक जो है दो न्यू पावर्स जो है दे केम इन टू फर्स्ट वॉज द ख्वारिजमी एम्पायर जो कि ईरान में बेस्ड था एंड सेकेंड वॉज द गुरीद एम्पायर विच वॉज बेस्ड ऑन गुर इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान तो ट्वेल्थ सेंचुरी तक मिडल तक हमें दो इम्पॉर्टेंट जो एम्पायर्स हैं वो देखने को मिलते हैं और इलेवन सेवेंटी थ्री में शहाबुद्दीन मोहम्मद नाम का पर्सन आया जिसको हम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम के नाम से भी जानते हैं और इसका उससे भी ज़्यादा फेमस नेम है मोहम्मद गौरी हम सभी जानते हैं इसके बारे में हमने मूवीज़ में भी देखा है टीवी सीरीज़ में एज़ वेल एज़ बुक्स में भी पढ़ा है सो so, मोहम्मद गौरी केम इन टू असेंडेड द थ्रोन एट गजनी इन एलेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री और राइट सो अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल जो है दैट इज़ द बैटल ऑफ तराइन विच हैपन बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज और सेकेंड ये हुई थी 1191 में उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी दैट हैपन इन द 1192 इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री तो मोहम्मद गौरी के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ध्यान रखनी है सो so, तराइन की बैटल के बाद जो मोइजुद्दीन था यानी जो मोहम्मद गौरी था ही रिटर्न टू गजनी एंड He left all the affairs of India in the hands of his trusted slave Kutubuddin Aibak. तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी जो है उसने इंडिया में रूल नहीं किया उसने जो है ही रिटर्न टू गजनी और इंडिया का जो भी अफेयर्स हैं ही लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ इस ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक और यहीं से जो है मामलुक डायनेस्टी की शुरुआत हुई जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है सो मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी की जो फाउंडेशन की थी वो किसने की कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक ने और अभी हमने पढ़ा कि ही वॉज अ टर्किश स्लेव हु हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द टर्किश सल्तनत इन द इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन तो टर्किश स्लेव था वो जो मोहम्मद गौरी था ही वॉज अ टर्क तो उसी के स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक और इंडिया में टर्किश सल्तनत का जो एक्सपेंशन हुआ दैट हैपन उसकी जो शुरुआत हुई वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई ठीक है और जो मोहम्मद गौरी था उसका एक और स्लेव था जिसको यलदूस के नाम से भी जाना जाता है और उसने सक्सीड किया गजनी में तो दो स्लेव्स के मोहम्मद गौरी के दो स्लेव्स ने जो है उसको सक्सीड किया इंडिया में किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और गजनी में किया यलदूस ने सो so, यलदूस जो है ही आल्सो केम टू इंडिया टू क्लेम टू रूल ओवर द डेली एज वेल लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक को एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि ही स्टार्टेड अ डायनेस्टी ही स्टार्टेड ही स्टैब्लिश हिज रूल ओवर द डेली इसीलिए दिल्ली सल्तनत और गजनी के बीच के जो लिंक है जो रिलेशन है वो यहीं से ही खराब होना स्टार्ट हो गए थे तो उसका जो अगर हम ओरिजिन देखें तो वो यहीं से ही था इससे पहले जो है गजनी का ही रूल था दिल्ली पर लेकिन व्हेन मोहम्मद गौरी डाइड तो जो यलदूस ने दिल्ली को क्लेम करने की कोशिश की वहीं से ही दिल्ली सल्तनत और गजनी के बीच की जो लिंक है जो रिलेशन है वो यहीं से खराब होना शुरू हो गए और फिर हम देखें तो ट्वेल्व uh, में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ही डाइड ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान जिसको पोलो बोला जाता है एंड ही वाज सक्सीडेड बाय द इल्तुतमिश हु वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है बहुत लॉन्ग थ्रोन नहीं थी बहुत लॉन्ग रूलिंग टाइम नहीं था लेकिन जो जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं अब हम आते हैं इल्तुतमिश हु वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक सो उनका टाइम पीरियड है ट्वेल्व 10 से 36 था तो इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ एबक ही वॉज नॉट द सन सो ही हैड टू फाइट एंड डिफीट द सन ऑफ एबक तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है कि जो सन है वही किंग बनेगा आफ्टर द फादर तो ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको खत्म कर दिया गया बिकॉज इल्तुतमिश बिकेम द किंग आफ्टर द कुतुबुद्दीन एबक हु वॉज द सन इन लॉ ऑफ हिम 
ठीक है और इल्तुतमिश को इसलिए रियल कंसोलिडेटर भी माना जाता है ऑफ द तर्किश कंक्वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया तो अगर हम देखें कि जिस टाइम पर इल्तुतमिश आया था उस टाइम पर कंट्री में क्या बैकग्राउंड था ये हमें जानना जरूरी है तभी हम पता कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी और किस तरीके से इल्तुतमिश ने जो है उस पूरे रीजन को जो टर्किश कंक्वेस्ट है उसको कंसॉलिडेट किया तो बैकग्राउंड ये है कि अली मर्दान खान जो था ही वॉ ही हैड डिक्लेयर हिमसेल्फ द किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार ठीक है और जो कुबाचा था ही वॉज द फेलो स्ले ऑफ एबक ही हैड डिक्लेयर हिमसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान एंड सीज लाहौर एंड पार्ट ऑफ द पंजाब तो इसको आपको पता चलता है कि जिस भी एरिया पर जो है कुतुबुद्दीन एबक ने अपना रूल स्टैब्लिश किया था लेकिन जो कुछ रूलर्स थे जो स्मॉल रूलर्स थे उन्होंने जो है अपने एरिया को इंडिपेंडेंट कर लिया था जैसे बंगाल और बिहार का किंग बन गया था अली मरदान खान ऐसे ही मुल्तान लाहौर और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था वहां पर जो है कुबाचा ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था उसके साथ साथ जो इल्तुतमिश के कुछ फेलो ऑफिसर्स थे वो जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से भी डिनाई कर रहे थे दे वर रिलेक्टेड टू डू दैट एंड आल्सो राजपूत जो हैं उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने का ये वाले मौके को ले लिया आफ्टर दी कुतुबुद्दीन एबक डाइड सो कालिंजर ग्वालियर एंड द एंटायर ईस्टर्न राजस्थान जिसमें अजमेर और बयाना भी आते हैं यहाँ पर भी जो टर्किश रूल था उसको ख़त्म कर दिया गया और राजपूत ने जो है अपने रूल को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया सो दिस वॉज बैकग्राउंड दिस वॉज दी सर्कमस्टेंस वेन इल्तुतमिश केम इन टू रूल अब हम देखेंगे कि उसने कैसे पूरे एरिया को जो है कंसॉलिडेट किया और इसीलिए उसको जो है रियल कंसॉलिडेटर माना जाता है ऑफ द टर्किश कंक्वेस्ट सो जो गजनी वाला एरिया है वहाँ पर भी आ, आ, बहुत ज़्यादा डेंजर की पोजीशन अरोज हो गई थी किस वजह से बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि जो ख्वारिज़म एम्पायर है दैट रोज इन द ईरान जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एम्पायर था तो जो ख्वारिज़म शाह है ही कंक्वेस्टेड द गजनी एंड इट वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन सेंट्रल एशिया एट दैट टाइम इसीलिए मैंने आपको बताया लेकिन बाद में ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी में ख्वारिज़मी एम्पायर जो है दैट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोल्स ऑल राइट और इल्तुतमिश जो है उसने कुबाचा को भी भगा दिया फ्रॉम द मुल्तान एंड उच तो वो वाला एरिया भी उसने अपने कंक्वेस्ट कर लिया कॉन्कर कर लिया इल्तुतमिश ने और जो दहली सल्तनत के फ्रंटियर्स थे दैट रीच अप टू द इंडस वन सेकेंड तो उससे पहले जो है कुबाचा ने अपना रूल कर लिया था लेकिन इल्तुतमिश आउस्टेड हिम और इसी वजह से जो डेली सल्तनत जो पहले थी दैट ऑल्सो रीच अप टू इंडस वन सेकेंड इसी तरीके से बंगाल और बिहार में एक पर्सन हुआ करता था इवाज जिसने टाइटल ऑफ सुल्तान घियासुद्दीन ले लिया था ठीक है सुल्तान घियासुद्दीन नाम का पर्सन जो है ही गेंड इंडिपेंडेंस लेकिन टू ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी सेवन तक ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन अ बैटल विद इल्तुतमिश सन नियर लखनौती तो वो वाला जो एरिया है वो भी इल्तुतमिश ने जो है बंगाल और बिहार वाला टर्किश को में एम्पायर में इंक्लूड कर लिया उसी तरीके से ही ऑल्सो टुक स्टेप्स टू रिकवर ग्वालियर एंड बयाना ऑल्सो अजमेर और नागौर जो पहले राजपूत के एरिया में आ गया था ही ऑल्सो रिमेंड took them under his control and he also sent expeditions against Ranthambore and Jalor to reassert his suzerainty to is tarike se hum dekh sakte hain ki jo area jo hai uske control se chala gaya tha turkish control se chala gaya tha usko fir se fir se us area ko jo hai consolidate kiya aur isiliye iltutmish is known as the real consolidator consolidator of the turkish uh, conquest ab hum dekhenge ki iltutmish ke baad jo hai kaun ruler aaya to iltutmish ke baad aayi ruler razia so <clears throat> during his last years iltutmish was worried over the problem of succession kyunki usko aisa lagta tha ki none of his sons is worthy of the throne that's why usne jo hai apni daughter ko nominate kiya to become a king and that's why razia to the throne was डिसाइडेड एंड इंड्यूज द नोबल्स एंड द थियोलॉजिस्ट टू अग्री टू द नॉमिनेशन तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द इंडिया ठीक है दिल्ली सल्तनत की भी फर्स्ट फीमेल रूलर थी रजिया ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है लेकिन उस टाइम पर जो है सन्स और जो मेल हैं दे यूज टू असर्ट द क्लेम ओवर द थ्रोन सो शी हैड टू कंटेंट अगेंस्ट हर ब्रदर्स एज वेल एज पावरफुल टर्किश नॉवल्स बिकॉज जो उसके ब्रदर्स हैं और जो टर्किश नॉवल्स थे थियोलॉजिस्ट थे जिनको उलेमा बोला जाता था दे वर ऑल अगेंस्ट वो नहीं चाहते थे कि रजिया जो है थ्रोन पर आए इसलिए उन सभी ने जो है उसके अगेंस्ट जो है आ, बहुत सारे रिवोल्ट कर दिए थे एंड दे वर नॉट हैप्पी विद हर लेकिन उसका जो रूल है 
आ, वो सिर्फ तीन साल तक ही रहा था क्योंकि उसके अगेंस्ट सारे लोग थे जितने भी नोबल्स थे जितने भी उसके ब्रदर्स थे और जो भी उसकी किंगडम में लोग थे दे वर ऑल अपोजिट टू हर इसलिए उसका रूल जो है ज़्यादा दिन लास्ट नहीं किया लेकिन जितने भी दिन लास्ट किया दैट हैड अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स फर्स्ट तो ये है कि इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द टर्किश चीफ्स समटाइम्स कॉल द फोर्टी और द चहल तो इससे पहले जो नोबल्स uh, हुआ करते थे नोबल और टर्किश चीफ्स के बीच जो है स्ट्रगल शुरू हो गई कि चीफ्स का कंट्रोल रहेगा टर्किश एम्पायर पे या फिर नोबल्स का रहेगा और जो नोबल्स थे उनको द फोर्टी या फिर चहलगानी भी बोला जाता था ठीक है और इसी तरीके से जो रज़िया थी उसके टाइम पर रिबेलियन ब्रोक आउट इन द लाहौर एंड सरहिंद और उसी के एक्सपेडिशन पे वैन शी वेंट तो रज़िया को इम्प्रिजन कर लिया गया तबर हिंडा में जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भटिंडा का एरिया है वहाँ पर रज़िया को इम्प्रिजन कर लिया गया लेकिन रज़िया वॉन ओवर हर कैप्टर अल्तूनिया जिसका नाम था एंड शी मैरिड हिम और उसके बाद शी मेड अ रिन्यूड अटैम्प्ट ऑम डेली तो इसे हम देख सकते हैं शी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड उसने जो है हार नहीं मानी सारे लोग उसके ऑपोजिट थे स्टिल शी मेड अ रिन्यूड अटैम्प्ट ऑन डेली बट शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन फाइट विद द बैंडिट्स तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द डेली सल्तनत ये हमको ध्यान रखना है उसके बाद आती है एरा ऑफ बलबन विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर अगर हम मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी को कंसिडर करें सो so, उनका जो रूल है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1246 एंड दैट लास्टेड अप टू 1287 तो ही रूल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स ऑल राइट सो इसलिए हम जान सकते हैं कि जो बलबन का जो एरा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनार्क सो मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच जो स्ट्रगल है जो मैंने आपको बताया जो रज़िया के टाइम से स्टार्ट हुई थी दैट कंटिन्यूड और इसी की वजह से वन ऑफ द टर्किश चीफ्स जिसका नाम था उलूक खान जिसको बाद में बलबन के नाम से जाना गया तो बलबन का नाम क्या था उलूक खान एंड ही ग्रेजुअली एरोगेटेड ऑल पावर्स टू हिमसेल्फ और वो जो है थ्रोन पर बैठ गया इन 1265 पे यानी जो टर्किश चीफ्स और मोनाक्स जो थे उनके बीच जो स्ट्रगल था वो किस तरीके से खत्म हुआ कि जो टर्किश चीफ था जिसमें से एक का नाम उलूक खान था बलबन था वो जो है थ्रोन पर बैठ गया 1265 में एंड ही टू कप द टाइटल ऑफ जिले लाही मीन शेडो ऑफ गॉड सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है बलबन थ्रोन पर आया इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे तभी जो है हमें क्लियरली समझ आएगा तो इलतुतमिश की डेथ के बाद रजिया बन गई थी हु वॉज दी डॉटर ऑफ द इलतुतमिश लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया यंगर सन ऑफ इलतुतमिश जो था ही केम टू द थ्रोन जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद तो नसीरुद्दीन का महमूद का जो डेप्यूटी था जिसको नायब भी बोला जाता है वो कौन था बलबन उलूक खान एंड बलबन की जो पावर है जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग गई और इसी की वजह से जो बाकी टर्किश चीफ थे उनको ऐसे लगने लग गया कि अगर बलबन की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी बलबन का ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा पूरा टर्किश एम्पायर के ऊपर तो उनका तो उनकी जो पावर है उनकी अथॉरिटी सारी ख़त्म हो जाएंगी इसीलिए जो टर्किश चीफ्स हैं उन्होंने जो है कंस्पेरेसी की कि बलबन को जो है उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए बिकॉज जो किंग था नसरुद्दीन महमद हु वॉज द यंगर सिन ऑफ इल्तुतमिश ही वॉज वेरी यंग एंड इन एक्सपीरियंस तो उन्होंने जो है कंस्पेरेसी स्टार्ट की और इसी के इसी के रिजल्ट में जो है बलबन को रिप्लेस कर दिया गया बाय इमादुद्दीन रेहान ठीक है एंड बलबन ऑल्सो अग्री टू स्टेप असाइड बट ही उसने क्या है वो तब तो अपनी पोजीशन से हट गया लेकिन धीरे धीरे ही कंटिन्यू टू बिल्ड हिज ओन ग्रुप और ऐसे करके उसने आर्मी को भी इस्टेब्लिश किया ऐसे और अल्टीमेटली जो सुल्तान महमूद था वो बलबन की पावर को देखते हुए उसकी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को देखते हुए फिर से बलबन को जो है अपनी पोजीशन पर उसको फिर से भेज दिया और जो रेहान को बलबन की जगह लगाया था उसको डिसमिस कर दिया गया एंड आफ्टर सम टाइम रेहान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1265 तो इस तरीके से जो है बलबन ने थ्रोन पर अपना जो कंट्रोल है वो स्टैब्लिश किया अब हम देखेंगे कि बलबन की जो इरा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्या क्या डिफरेंट चीज़ें उसने करी थी जो उसको और रूलर्स से डिफरेंट बनाती हैं सो बलबन वाज नॉट प्रिपेयर टू शेयर पावर विद एनी वन इवन हिथ फैमिली मेम्बर्स तो और इसका एग्जाम्पल हमें यह भी देखने को मिलता है कि ही पॉइजन हिज कजन शेर खान टू अचीव हिज गोल उसके साथ साथ उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई जिससे कि वो इंटरनल डिस्टरबेंसेज जो होते थे यानी जो टर्किश चीफ्स थे नोबल्स थे वो बहुत सारी कंस्परेसीज को स्टार्ट uh, करते रहते थे तो इंटरनल डिस्टरबेंसेज से भी प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑल्सो मंगोल्स जो हैं 
उसको भी उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई एंड uh, जो मंगोल से दे इंटरेस्ट दैम सेल्फ इन द पंजाब एंड पोज अ सीरियस डेंजर टू द डेली सल्तनत तो उससे लड़ने के लिए भी उसने जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी बनाई एंड फॉर द पर्पज ही री ऑर्गेनाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको दीवान अर्ज बोला जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को ही दीवान अर्ज बोला गया है एंड ही बलबन जो है ही री ऑर्गेनाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में वो भी डिटीरियोरेट हो रही थी क्यों हो रही थी बिकॉज बहुत सारे जो बाहर से रूलर्स हैं जो इन्वेडर्स हैं वो इन्वेजन कर रहे थे जिसकी वजह से और साथ में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी बलबिन का जो एम्पायर था उसमें बिकॉज ऑफ नोबल्स वगैरह की वजह से तो इसी सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन तो अब हम देखेंगे कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का मतलब है कि ही बिकेम वेरी क्रूअल उसने जो है लोगों को जो है बहुत ही हार्शली पनिश करना शुरू कर दिया उनके क्राइम्स के लिए अगर कोई भी जो है कंस्पायर करता था अगेंस्ट दी बलबन तो ही यूज टू पनिश देम वेरी वेरी हार्शली साथ में रूल सॉरी यूज ऑफ सोड तो इस तरीके की ये जो पॉलिसी थी इसको ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का नाम दिया गया विच वॉज अडोप्टेड बाई बलबन और नोबल्स जो थे वो उनको उसने कंट्रोल में रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए थे और इसी को एम्फेसाइज करने के लिए उसने जो है दो सेरेमनीज को स्टार्ट किया विच वॉज ऑफ सज्जता एंड पाइबोस तो सज्जता और पाइबोस का मतलब क्या है प्रोस्ट्रेशन एंड द किसिंग दी मोनाक्स फीट तो ये शो uh, करने के लिए जो कि जो नोबल्स हैं वो किंग के इक्वल नहीं है इसीलिए उसने इन दो सेरेमनीज को स्टार्ट किया तो एक तो इनका आपको मतलब क्या है सज्जता और पाइबोस का मतलब क्या है ये आपको ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सिजदा और पाइबोस किसने स्टार्ट की थी सो इट वॉज इनिशिएटेड बाय बल्बन उसी तरीके से उसने बहुत सारी अदर सेरेमनीज को भी कॉपी किया जो कि ईरानियन थी ओरिजिन से और जो उसके नोबल्स थे बलबन के टाइम में वो क्या इन सारे जो सेरेमनीज हैं उनको अन इस्लामिक मानते थे इसी तरीके से जो बलबन के जो पूरा रूल है दैट हैपन्ड और दैट लास्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड 1286 में बलबन डाइड तो ये गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट कि किस तरीके से जो है मामलूक डायनेस्टी है उसके बाद बलबन आया हु वॉज दी टर्किश चीफ तो इस तरीके से जो टर्क्स का रूल रहा था वो किस तरीके से रहा वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आए हैं इन पर बेस्ड इन दी प्रीवियस ईयर्स सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 1998 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स के विन है एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ दैम आर करेक्ट और उसी के हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पर नीचे कोड दिए हैं उसको हमें आंसर करना है सो so, जो असर्शन स्टेटमेंट है वो क्या है एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज इसेंशली मिलिट्री तो अभी हमने देखा कि शुरू में जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिलिट्री था जो है ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन पे, ज़्यादा सोसाइटी पर टर्किश ने ध्यान नहीं दिया था जो भी टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हो रहे थे और साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा था तो इन्हीं सब से डील करने के लिए जो है मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी था और उसी पर ही सबसे ज्यादा फोकस था टर्क्स का इसीलिए टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन जो था दैट वाज इसेंशियली मिलिट्री सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द कंट्री वॉज पार्सल्ड आउट एज इकताज अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और ये डायरेक्टली एन में मैंशन है अगर हम क्लास uh, इलेवेंथ की मेडिवल हिस्ट्री की एन देखें तो तो इकताज जो जो टर्किश एम्पायर था दैट वाज डिवाइडेड इन इकताज यानी जो प्रोविंस थी उनको इकताज का नाम दिया गया और एवरी इकता जो है दैट वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ चीफ मिलिट्री कमांडर तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हर इकता का जो हेड होता था दैट वाज द चीफ मिलिट्री कमांडर तो मिलिट्री के हिसाब से जो है प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया था जिसको नाम दिया गया एकता और इसको जो इंस्टीट्यूशनल स्टेटस है वो किसके टाइम में मिला इल्तुतमिश के टाइम तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इकता के बारे में ध्यान रखनी है सो so, अगर हमें पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे करेक्ट हैं और हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है कि इसेंशियली मिलिट्री था ये हमें पता है और इसका रीज़न क्या दिया गया है कि इकताज में डिवाइडेड था तो इससे भी हमें यही पता चलता है कि जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वॉज इसेंशियली मिलिट्री बिकॉज प्रोविंसेज जो हैं 
उसका जो हेड होता था वो भी मिलिट्री कमांडर होता था तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन ए तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको बहुत ध्यान से वाले क्वेश्चन करने होते हैं सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं क्योंकि अगर उनमें से एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा तो सी या फिर डी में से आंसर हो जाएगा लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन का वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ टू एंड द क्वेश्चन इज हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन एबक टाई तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था हमारे पास यहाँ पर सारे ऑप्शन केविन है सो so, हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन एबक डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम इज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान जिसको पोला भी बोला जाता है सो दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन डी तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीआर में सारी एनसीआर में जहाँ भी डेली uh, सल्तनत के बारे में गिविन है सभी में इन्फॉर्मेशन दी है तो दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ नाइनटीन नाइनटी सेवन एंड द क्वेश्चन इज आफ्टर कंसॉलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ टूटे ए हिंद कैसर ए हिंद जिले लाही और दीने लाही तो अभी जब मैंने आपको बलबन के बारे में पढ़ाया था वहीं मैंने आपको बताया था कि बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ जिले लाही दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन सी सो गाइज दीज व दी क्वेश्चन जो कि हमारे मामलुक डायनेस्टी या फिर सल्तनत यानी टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आए हैं अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड टाइटल था वीडियो का दैट इज मंगोल्स सो so, अब हम देखेंगे कि मंगोल्स किस तरीके से इंडिया में आए और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ से ही मंगोल्स का एंट्रेंस हुआ था इंडिया में तो उस जगह पर क्या है क्या क्या प्रॉब्लम थी कौन कौन से जो है इन्वेडर्स ने वहाँ पर इन्वेजन किया था उन सभी के बारे में अब हम पढ़ेंगे ऑल राइट सो इंडिया जो है दैट इज सेफ गार्डेड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री फ्रॉम इन्वेजन किसकी वजह से बिकॉज इंडिया के पास नेचुरल बाउंड्रीज अवेलेबल हैं बट इट इज़ वर्नरेबल ओनली इन दी नॉर्थ वेस्ट यानी जो माउंटेन्स हैं उसके जो पासेस होते हैं जो उनके बीच का जो एरिया होता है वहीं से ही जो है इंडिया में जो है फॉरेनर्स ने पेनिट्रेट किया था जिसमें इंक्लूडेड है हमारे टर्क्स हैं हुन्स हैं साइथियंस हैं और मैंने आपको ख्वारिज्मी एम्पायर के बारे में बताया था विच वॉज इन ईरान सो विद द राइज ऑफ ख्वारिज्मी एम्पायर तो स्ट्रगल फॉर द मास्टरी ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज अबाउट टू बिगिन बिटवीन द ख्वारिज्मी रूलर्स एंड दी सक्सेसर्स ऑफ कुतुबुद्दीन एबक तो ख्वारिज्मी एम्पायर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था और ऐसा माना जाता है कि जो ख्वारिज्मी रूलर्स थे उन्होंने धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया में अपनी मास्टरी को स्टैब्लिश करना चाहते थे और ऐसा उस टाइम पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि ख्वारिज्मी रूलर्स और जो कुतुबुद्दीन एबक के सक्सेसर्स हैं उन दोनों के बीच जो है लड़ाई होगी फॉर द मास्टरी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लेकिन इसी टाइम पर जो है अ बिगर डेंजर अराइव विच वॉज द अराइवल ऑफ चंगेज खान हु वॉज द मंगोल लीडर जो और जिसने अपने आप को ही आई द स्क्वाज ऑफ गॉड ये ऐसा है उसने अपने आप को ही टाइटल दे दिया था सो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एज वेल एज जो मंगोल एम्पायर था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था और इसी की वजह से जो चाइना ने जो वॉल बनाई थी वो अपने आप को मंगोलियन मंगोल एम्पायर्स के इन्वेजन से ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी सो आप उससे ही आपको आइडिया लग सकता है कि मंगोल एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर था चंगेज खान सो ही केम इन दो इन टू द पिक्चर और फिर मंगोल्स ने जो है ख्वारिज्मी एम्पायर जो ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कब इन ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी तो इंडिया को जो है ख्वारिज्मी एम्पायर से जो डर था कि दे विल इन्वेड ओवर द नॉर्थ इन इंडिया वो खत्म हो गया लेकिन उससे भी बड़ा डेंजर अब क्या हो गया कि मंगोल्स जो हैं वो अटैक ना कर दें क्योंकि मंगोल्स जो थे दे यूज टू यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर तो जब भी वो किसी कोई भी सिटी सरेंडर करता था मंगोल एम्पायर के अंडर या फिर वो किसी भी सिटी को कॉन्कर करते थे सो ऑल द सोल्जर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ देर चीफ्स वर स्लॉटर्ड एज वेल एज जो उनके वेमेन और चिल्ड्रन थे उनको वो स्लेवरी में बेच देते थे तो इस तरीके से जो है टेरर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बहुत ही डेलिब्रेटली यूज़ किया है मंगोल्स ने सो so, मंगोल्स का जो थ्रेट है दैट अपियर्ड इन इंडिया इन 1221 उससे पहले क्या था ख्वारिज्मी एम्पायर का uh, थ्रेड था लेकिन ख्वारिज्मी एम्पायर को एंड कर दिया गया सो आफ्टर द डिफीट ऑफ द ख्वारिज्मी रूलर द क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन फ्लैड एंड वॉज परस्यूड बाय चंगेज खान और जिस टाइम पर मंगोल्स का थ्रेड शुरू हुआ उस टा
लेकिन उसने क्या किया उसने जो है मंगोल से यानी चंगेज़ खान जो उस टाइम पर मंगोल का लीडर था उसने जो है उनसे दुश्मनी लेने की जगह ही ट्राई टू अपीज द मंगोल्स कैसे बाय पोलाइटली रिफ्यूजिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम जलालुद्दीन फॉर असाइलम उसके बाद चंगेज़ खान की डेथ के बाद विच हैपन इन ट्वेल्व जो मंगोल एम्पायर था डेथ वॉज डिवाइडेड अमंग हिज सन्स और इसी पीरियड में मंगोल्स अंडर दी बाटू खान जो है वो उसने रशिया पर अटैक कर दिया दैट वाज ओवर ही ओवर इन रशिया और इसी तरीके से टिल 1240 फोर्टी द मंगोल्स डेजिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी इंक्रोचमेंट्स इन इंडिया बियॉन्ड द रिवर इंडस तो 1221 में ही मंगोल्स की थ्रेट का मंगोल्स uh, की जो थ्रेट थी उसका डर होना शुरू हो गया था लेकिन चंगेज़ खान की डेथ के बाद जो मंगोल एम्पायर है उसमें ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया इसकी वजह से 1240 तक जो है मंगोल्स ने कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं किया टुवर्ड्स दी इंडिया रिवर इंडस के बाद ठीक है लेकिन 1241 में तायर बहादुर जो कि मंगोल फोर्स का कमांडर था हैरात गौर गजनी तो खारिस्तान वाले एरिया में ही अपियर्ड बिफोर लाहौर और तभी ट्वेल्व में मंगोल्स इन्वेस्टेड मुल्तान एंड ओनली अ स्पीडी मार्च बाय बलबन सेव दी सिचुएशन सो वैन बलबन वॉज बिजी डीलिंग विद अ थ्रेट टू हिज पोजिशन फ्रॉम हिज राइवल्स उसी टाइम पर जो है मंगोल्स ने लाहौर को कैप्चर करने की कोशिश की और कैप्चर कर भी लिया था लेकिन बाद में uh, जो लेटर मुल्तान है दैट वॉज रिकवर्ड बाय बलबन लेकिन स्टिल वहाँ पर मंगोल्स का जो प्रेशर है दैट ऑल्सो परसिस्टेड इन दैट एरिया लाहौर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया था उस टाइम पर कभी मुल्तान उसको इन्वेड कर लेते थे कभी अगेन बलबन जो टर्क था वो उसको इन्वेड कर लेता था तो इस तरीके से लाहौर और मुल्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुए थे उस टाइम पर और मंगोल से अपने आप को प्रोटेक्ट uh, करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए बलबन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ बोथ फोर्स एज वेल एज डिप्लोमेसी तो उसने क्या किया फोर्स में उसने क्या किया ही रिपेयर द फोर्स ऑफ भटिंडा सुनाम एंड समाना एंड ही आल्सो पोस्टेड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मंगोल्स फ्रॉम क्रॉसिंग द रिवर ब्यास साथ में उसने डिप्लोमेसी को भी यूज़ किया ही सेंट डिप्लोमेटिक फीलर्स टू हलाकू द मंगोल खान ऑफ ईरान एंड दी नेबरिंग एरियाज तो इस तरीके से जो है आ, साथ में उसने जो है पंजाब का जो मेजर पोर्शन था ही ऑल्सो अग्री टू लीव दैट टू मंगोल्स सो दैट उसके बाद का जो एरिया है वो मंगोल्स वहाँ पर इन्वेड नहीं करें एंड बलबन डाइड इन 1286 तो बलबन के जो एरा है वहाँ उस एरा तक जो है मंगोल्स ने दिल्ली पर वो कभी भी इन्वेजन नहीं कर पाए कभी भी अटैक नहीं कर पाए बिकॉज बलबन स्टॉप दैम बाई डिप्लोमेसी एज वेल एज हिज स्ट्रॉन्ग फोर्स उसके बाद पहली बार 1292 में अब्दुल्ला विच वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ हलाकू ही एडवांस ऑफ डेली विद वन एंड फाइव लैक हॉर्सेज वन पॉइंट फाइव लैक हॉर्सेज एंड ही वॉज बट मंगोल्स ने अटैक करने का ट्राई किया डेली पर 1292 में लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने मंगोल्स को डिफीट कर दिया उस टाइम पर नियर बलबंस फ्रंटियर लाइन ऑफ भटिंडा एंड सोना उसके बाद ट्वेल्व में अगेंस अगेन मंगोल फोर्स ने जो है टू uh, लैख uh, उनका नंबर था मंगोल्स ने बहुत बड़ी फोर्स के साथ जो है फिर से दिल्ली को कॉन्कर करना शुरू किया एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो मंगोल्स ने जो है सीरियस अटैम्प्ट किया था टू इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली और उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी था हु वॉज रूलिंग ओवर डेली एंड ही डिसाइडेड टू फेस द मंगोल्स आउटसाइड डेली और इसी टाइम पर जो है अलाउद्दीन खिलजी और जो मंगोल फोर्सेज हैं उनमें टू मंथ्स तक बैटल हुई Uh, लेकिन दैट वॉज नॉट अ फुल स्केल बैटल और आफ्टर सम टाइम जो है मंगोल्स विड यू विदाउट रिस्किंग अ फुल स्केल बैटल वो जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो फोर्स थी उसको फुल स्केल बैटल को फेस uh, करने के लिए वो तैयार नहीं थे इसीलिए मंगोल्स विड यू उसके बाद 1303 में मंगोल्स ने फिर से अटैक किया दिल्ली uh, को कैप्चर करने के लिए और अलाउद्दीन खिलजी हु वॉज कैंपेनिंग इन राजपुताना एट दैट टाइम सो उसी टाइम uh, पर जो है ज, ज, uh, he rushed towards uh, 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 he rushed towards uh, new capital city in new delhi aur again usi time par jo hai mongols ko fir se retreat karna pada without having achieved again to is tarike se hum dekh sakte hain ki alauddin khilji ke time tak jo hai unhone delhi ko capture karne ke liye bahut sare attempts kiye lekin wo successful nahi ho paye aur isse hi hame pata chalta hai ki jo khiljis ki jo army thi jalaluddin khilji as well as alauddin khilji ki that was very strong when we compare it to मंगोल आर्मी 
उसके बाद 1306 में जब दावा खान की डेथ हो गई हु वॉज अ मंगोल जनरल सो मंगोल्स नाउ सीज टू बी अ थ्रेट टू इंडिया टिल अ न्यू कॉन्ग्र तिमूर यूनिफाइड दी मंगोल्स तो इस टाइम तक जो है मंगोल्स का थ्रेट जो है वो इंडिया में बना रहा लेकिन जो दावा खान जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट उस टाइम पर मंगोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट जनरल था ही डाइड इन थर्टीन तो उसके बाद मंगोल्स का थ्रेट जो है वो इंडिया में खत्म हो गया कब तक जब तक एक न्यू कॉन्ग्र तिमूर नाम का जो बंदा था ही केम एंड ही यूनिफाइड द मंगोल्स एंड जो मंगोल्स के बीच जो कन्फ्यूजन था आफ्टर दी डेथ ऑफ दावा खान जो है कौन जो है मंगोल के एम्पायर को संभालेगा इस तरीके से पूरा एम्पायर जो है वो डिसिडिक्रेट हो गया था सो so, इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए जो रूलर्स हैं दिल्ली के दे वर एबल टू रिकवर लाहौर एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल बियॉन्ड दी झेलम तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मंगोल्स ने इन्वेट किया इंडिया पर उसके बाद जो तिमूर का जो टाइम uh, पीरियड है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कशन करेंगे बिकॉज खिलजीज के टाइम पर जो है तिमूर आया था इसलिए उसका डिस्कशन हम जब हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे तभी पढ़ेंगे सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट कि मंगोल्स ने किस तरीके से इंडिया में अटैक किया था अब हम देखेंगे कि इस पर बेस जो क्वेश्चन आया है इन द प्रीवियस ईयर सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2001 एंड द क्वेश्चन इज द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बलबन फिरोज शाह तुगलक इलतुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक तो इसका आंसर हमें क्लियरली पता है कि मंगोल्स ने जो है चंगेज खान के अंडर जो अटैक किया था इंडिया में दैट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश तो ये वाला क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो सकता है बिकॉज मंगोल्स ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी इंडिया में इन्वेजन किया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर भी किया था लेकिन दैट वॉज नॉट लेड बाय चंगेज खान तो यहाँ पर हमारे पास जो की वर्ड है वो ये है चंगेज खान तो चंगेज खान के टाइम पर चंगेज खान ने किसके टाइम पर अटैक किया था इट वॉज इल्तुतमिश दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन सी सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इट यहाँ पर हमने खिलजी सॉरी मामलुक डायनेस्टी और मंगोल्स के बारे में डिस्कशन किया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डेली सल्तनत के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आई होप कि हमारी वीडियोज आपके आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होंगी एंड फॉर फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आर यूट्यूब चैनल और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल एस एट हेलो एट सिविल स्टेप डॉट कॉम थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज़